Evet arkadaşlar bugün size kesirler konusunu öğretmek istiyorum. Kesirler konusunu öğretirken biraz hatam, kusurum olabilir. Lütfen beni bağışlayın. Hadi başlayalım isterseniz. Bir dikdörtgenimizi 3 parçaya bölüp bir parçasını boyuyorum. Yani alıyorum. E, payını, paydasını alta yazıp payını da üste yazıyorum. Bunun iki okunun şekli vardır. Bunlardan biri dediğim gibi 1 bölü 3. Diğeri de alttan okunuşu 3 de 1. Bir dikdörtgen çizip aynı şekilde bu sefer 6 parçaya bölüyorum. A, böldüğüm parça paydadır adı ve bu 6'a yazılır. E, aldığım par, parçalar ise paydır. Benim aldığım paydır yani. 2 ya üste yazarız. Şimdi e, problem çözmek için benim, benim ağırlığım 30 kilodur. Annemin ağırlığı benim Kilomun iki katıdır. Babamın kilosu ise annemin ağırlığının iki, ikide biri kadardır. Buna göre babamın ağırlığı kaçtır? Şimdi bize benim kilomu vermiş. 30'u 2 ile çarpacağız. Kat çünkü çarpmak demek. 2 kere 0, 0. Bildiğiniz gibi çünkü bir sayıyı 0 ile çarparken sonuç 0 olur. 2 kere 3, 6, 60. Annemin kilosu. Baba, at, babamın kilosu ise annemin ağırlığının ikide biri. Annemin ağırlığının 60'ı yani 2'ye bölüp 6'nın içindeki 4 pardon 3 kere 3 kere 2 6 6'dan 6 çıktı 0 0 aşağı ve buraya da bir 0 ekliyoruz. Ve payla da çarpmamız gerekiyor ama biliyorsunuz ki bir şeyi bir sayıyı 1 ile çarparken yine o aynı sonuç olur. 1 ile çarpmanıza gerek yok ama ben yine de çarptım bugün. Evet. Evet arkadaşlar şimdi biraz daha problem çözebiliriz. Evet arkadaşlar dediğim gibi birkaç problem daha çözebilirdik ama ben hızlı olmak istediğimden dolayı birkaç da problem daha çözmeyeceğim. Şimdi kesirleri karşılaştırmaya geçeceğiz. Mesela önce paydaları aynı olanlardan başlayalım. Payda önceden öğrenmiştik. Yani ben söylemiştim. Alttakidir. Alttakiler mesela 6'da 2, 6'da 3, 6'da 4. Bunların hangisi daha büyüktür diye bakıyoruz. 